McLaren, Alonso e evacuação em Imola, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre McLaren agora. O chefe da equipe, o André Stella, falou justamente sobre os problemas que a equipe vem enfrentando e sobre as atualizações, inclusive sobre as que colocaram no carro recentemente e surtiram um efeito positivo, mas bem pequeno, e também daquelas que estão para chegar. De acordo com Stella, não é uma grande surpresa eles terem melhorado em Baku e piorado em Miami, porque o carro deles funciona muito bem quando a aderência da pista é alta. Então em Miami, como o asfalto foi recapeado recentemente, e então a aderência estava baixa, não conseguiram extrair o máximo do carro, com os pilotos tendo que tirar o pé do acelerador, antes do normal, e o carro da McLaren tem esse comportamento um tanto quanto previsível de funcionar bem somente em pistas de alta aderência. Stella também falou que a McLaren tem tido um problema que está no DNA da equipe e provavelmente está associado ao túnel de vento, que é um grande problema com as curvas de raio mais longo. Isso pode ter a ver, de acordo ainda com o chefe da equipe, com métodos que usam durante o desenvolvimento, mas acredita que com um novo túnel de vento poderão coletar mais dados representativos e então ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Espera que possam ter mais conhecimento em alguns meses para poder comparar resultados das primeiras execuções com os resultados do ano passado. Stella também disse que terão atualizações em Imola, mas que não farão a equipe brigar por pontos efetivamente necessariamente, porque é algo que já está sendo desenvolvido há um ou dois meses, mas são atualizações pequenas. A versão B do carro, que realmente é a versão que deve dar um salto de performance, vai ser dividida em duas corridas, Canadá e Inglaterra. Vão pular a corrida da Áustria por conta da Sprint e não tem tanta confiança assim por conta do pacote ser bem robusto, então eles precisam de bastante teste para angariar dados. Eles colocaram uma atualização em Baku na Sprint porque era apenas a parte inferior da carroceria, então era algo muito mais simples de você conseguir fazer a correlação. É por isso que o pacote completo vai estar tá com as duas partes em Silverstone, então nós já temos uma noção de quando que a McLaren vai estar tá na pista com o seu carro B, com tudo aquilo que eles têm planejado antes das férias de verão da Fórmula 1, ou seja, uma nova base assim como várias equipes têm feito até o momento. Vamos torcer para que a McLaren recupere o fôlego para dar mais briga naquele meio de pelotão e também para ela estabelecer uma base boa para os próximos anos, porque nós queremos ver a McLaren brigando lá na frente, junto das outras grandes equipes. Mas e aí, tá confiante? Você, torcedor da McLaren, tá confiante nessas atualizações? Tá confiante na equipe ou ultimamente tem ficado mais com o pé atrás? Diz aí nos comentários. Agora vamos de Fernando Alonso, o espanhol tem tido um início de temporada muito bom, muito forte, quatro pódios em cinco corridas, e ele falou que já até pensa em uma possível renovação, ou seja, já conversar em estender o contrato por mais um ano, lembrando que o contrato dele vai até 2024, deve ter alguma opção até 2025, mas se não tiver ele já está pensando ainda assim em estender por mais um ano. Só que ao mesmo tempo, Alonso fala que por mais que esteja tentado a renovar o contrato, ele também está pensando que talvez seja melhor terminar por cima, ou seja, fazer duas temporadas muito boas pela Aston Martin e encerrar a carreira, talvez seja melhor do que simplesmente estender por mais um ano e aí não ter o melhor desempenho de todos. Alonso já está pensando que realmente o futuro dele na Fórmula 1 deve ser só até o final desse regulamento em 2025, ele não deve entrar para a nova era da Fórmula 1, o que faz sentido dada a circunstância da idade dele, e também ele já não tem tanto mercado assim, ele não tem porta aberta na Ferrari, ele não tem porta aberta na McLaren, ele não tem porta aberta mais na Alpine, não tem porta aberta na Mercedes, na Red Bull, ou seja, o Alonso não tem muito para onde ir, ele vai ficar ali na Aston Martin e enquanto ele estiver performando bem e o carro estiver bem, ele vai ficar de acordo com o que disse. Mas e aí, você gostaria de ver o Alonso por quanto tempo ainda na Fórmula 1? Diz aí. 
Para encerrar o vídeo, mais uma notícia sobre Imola. Hoje mais cedo fizemos um vídeo falando da possibilidade de chuvas fortíssimas, de até 150 milímetros. Teve até gente comentando aí, poxa, mas aqui onde eu moro já chegou a 300. Pois é, uma coisa não exclui a outra, não é porque num lugar chove 300 que onde chove 150 é pouco, porque gente, chuva forte é entre 10 e 50 milímetros. Chegar a 150 é algo realmente absurdo, tem chance de enchente, e se for levar pela lógica do comentário, então porque tá tendo tsunami num outro lugar no mundo, o de 300 não é nada, né? Não, não significa nada com gente perdendo móveis, perdendo a vida muitas vezes, não significa nada só porque em outro lugar tá tendo tsunami, não é bem por aí. Mas enfim, voltando aqui à realidade do Grande Prêmio da Emília Romanha, basicamente o que nós temos é, quando eu postei o vídeo hoje mais cedo, o paddock estava sendo evacuado porque sim, já estava alagando. Se eu conseguir pegar alguns vídeos aqui que o pessoal compartilhou nas redes sociais, eu coloco para vocês. Se não, saiba disso. O paddock já estava sendo um pouquinho alagado, já tinha água ali batendo no tornozelo do pessoal e tem chance sim de dano estrutural, as chuvas estão muito fortes na região e existe um rio que passa do lado da pista e esse rio pode alagar e gerar muitos problemas para a organização do grande prêmio. A previsão é que continue tendo chuva durante todo o final de semana, só que numa escala bem menor do que está tendo agora entre terça e quarta-feira. Então deve ter corrida, a Fórmula 1 trabalha com a hipótese da corrida, mas o problema é que não se sabe a extensão dos danos que essas chuvas podem causar. A gente só pode torcer para que não cause grandes danos e para que a chuva de hoje e amanhã sejam chuvas mais tranquilas e fique por isso mesmo que não tenha grandes problemas nem para o acesso ao circuito, nem também para as equipes em termos de danos materiais, que é uma possibilidade também. Mas o paddock já estava sendo alagado, alerta vermelho, realmente a situação está bem complicada lá em Imola. E lembrando, a Pirelli vai estrear nesse final de semana o novo composto de chuva que a gente espera que seja melhor do que o anterior, que possibilite as equipes a ter mais desempenho na pista, mais segurança, menos spray, enfim, que realmente tenha muito mais qualidade esse pneu de chuva. Atendendo a pedidos, eu devo deixar um trechinho final da corrida de Imola para vocês com som aí, para rolar um pouquinho, só para vocês matarem a saudade. Um grande abraço, valeu e falou!